السلام علیکم دوستوں میں ہوں عمار ریاض ای ایس پی ڈاٹ نیٹ کے ٹوٹوریلس کے ساتھ آج ہم پارٹ 11 سٹڈی کریں گے اور ہمارا ٹاپک ہے ٹیکس باکس کنٹرول گزارش ہے کہ اس پارٹ اس سیشن کو دیکھنے سے پہلے پارٹ 4 اور پارٹ 8 لازمی دیکھیں پارٹ 4 میں ہم نے سرور کنٹرولس پر بات کی ہے جبکہ پارٹ 8 میں ہم نے کنٹرول لیول کے ایونٹس پر ہم نے کچھ بات کی ہے اور اس کو بہت ڈیٹیل میں ہم نے اسے ڈسکس کیا ہے تو آپ کی بہت بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ یہ پارٹ فور اور پارٹ ایٹ لازمی دیکھیں ٹیکس باکس کنٹرول کیا ہے ٹیکس باکس کنٹرول جو ہے وہ یوزر سے ان پٹ لینے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے کچھ پراپرٹیز ہیں اور میتھڈس ہیں جو کہ یہ سپورٹ کرتا ہے اس کا ایک پراپرٹی ہے ٹیکس موڈ جو کہ سنگل لائن ملٹی لائن پاسورڈ ڈیٹ منتھ کلر اور اور بھی بہت سے موڈ جو ہیں وہ سپورٹ کرتا ہے اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے ٹیکسٹ ایٹریبیوٹ ہے جس سے ہم جو ہے ٹیکس باکس کی ویلیو کو ہم سیٹ کرتے ہیں یا ہم گیٹ کرتے ہیں میکسیمم لینتھ یا ہم ان پٹ لیتے وقت ایک لینتھ کو ہم ڈیسائڈ کر دیتے ہیں وہ لینتھ ہماری کریکٹرز میں ہوتی ہے کہ فائیو کریکٹر ٹین کریکٹر الیون جتنا مرضی ہم چاہیں اس کی لینتھ کو ہم کریکٹرز کی صورت میں ہم سیٹ کر سکتے ہیں تو یوزر جو ہے اس لینتھ سے میکسیمم لینتھ جو ہے وہ اس لینتھ سے زیادہ کے کریکٹرز وہ ان پٹ میں نہیں دے سکتا تو اس طرح سے جو ہے کافی کام آسان ہو جاتا ہے ایک ویلیڈیشن جسے ویلیڈیشن جو ہے آپ کی ہو جاتی ہے ایک آپ یوزر کو جو ہے آپ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اتنے کریکٹر جو ہے اس سے زیادہ نہ ڈالے جیسا کہ ہم اپنا این آئی سی نمبر دیتے وقت جو ہے تھرٹین کریکٹر سے زیادہ اسے ایکسیڈ نہیں کرنے دیں گے تو اس لیے ہم اس کی جو میکسیمم لینتھ ہے وہ تھرٹین رکھیں گے ریڈ اونلی ریڈ اونلی ایٹریبیوٹ کو یہ ایک فلیگ ہے جو کہ ٹرو اور فالس جسے سیٹ کیا جاتا ہے اگر یہ ٹرو ہو تو ٹیکس موڈ کو ہم ایڈٹ نہیں کر سکتے اس کو چینج نہیں کر سکتے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے اس کو جسٹ اس میں جو ٹیکسٹ ہوتا ہے بس ہم اس کو ویو کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم کوئی چینج نہیں کر سکتے ہیں ٹول ٹپ ٹول ٹپ کے ایٹریبیوٹ میں جو کچھ جو ٹیکس دیا جائے تو جب ماؤس کو ٹیکس باکس کے اوپر لایا جاتا ہے تو وہ ٹول ٹپ کے طور پر وہاں جو ہے ماؤس کے ساتھ جو ہے وہ شو ہوتا ہے تو یہ بھی اچھا یوزر ایکسپیرینس ہے جہاں پر ہم زیادہ تر وہ فارمس جس میں ہم لیبل یوز نہیں کرتے ٹیکس باکس کو ہم انڈیکیٹ کیا جائے کہ یہ کس چیز کے لیے ان پٹ لے رہا ہے تو وہاں پر ماؤس کو اگر ہم اس ٹیکس باکس کے اوپر لے جایا جائے تو ایز اے ٹول ٹپ کے اوپر وہ انسٹرکشن کے طور پر وہ مینشن کرتا ہے کہ یہ ٹیکس باکس کس مقصد کے لیے تو اس طرح سے ہم جو ہے ٹول ٹپ کو اپنے پروجیکٹ میں جو ہے یا فارم بناتے وقت اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں نمبر سکس پہ ہمارے پاس کالم پراپرٹی جو ہے کالم پراپرٹی میں ہم جو ٹیکس باکس کی وڈتھ ہے اس کو بھی ہم کریکٹرز کی صورت میں ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیکس باکس کا جو سائز ہے کتنے کریکٹرز پر مشتمل ہونا چاہیے جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ این آئی سی نمبر کے لیے ہمیں تھرٹین کریکٹر کی ضرورت ہوگی تو ہم اس کی لینتھ تھرٹین کریکٹرز رکھ دیں گے تاکہ جو ہے یوزر کو جو ہے اتنی ہی سپیس ملے جتنے کے جتنی ریکوائرڈ ہے نہ کہ ایکسٹرا سپیس جو کہ ہے وہ دی جائیں نمبر سیون پر ہے ہائٹ ویڈ ہائٹ اور ویڈ جو ہے ٹیکس باکس کے ہائٹ ویڈ کو سیٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اور پوسٹ بیک ایک جو ہے یہ ایک فلیگ ہے اگر اس کو ٹرو کیا جائے تو فارم جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے سرور سائٹ پر جو ہے پوسٹ ہو جاتا ہے یا سرور سائٹ پر پوسٹ ہونے کے بعد پروسس ہو جاتا ہے چلیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے کچھ ایونٹس اور میتھڈس ہیں جو کہ یہ سپورٹ کرتا ہے اس میں ایک جو ایونٹ ہے ٹیکس چینج ایونٹ جو کہ سپورٹ کرتا ہے کہ جب بھی ٹیکس انپٹ باکس کے اندر چینج کیا جاتا ہے تو یہ ایونٹ جو ہے وہ فائر ہوتا ہے سرور سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ٹیکس با ٹیکس چینج ایونٹ جو ہے یہ ایک کیشڈ ایونٹ ہے کیشڈ ایونٹ کے بارے میں ہم نے جو ہے پارٹ ایٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پارٹ ایٹ میں ہم نے ڈیٹیل میں جو ایونٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے تو آپ 
ज़रूर पॉर्ट्रेट को देखें एक और मेथड है हमारे पास फोकस का तो फोकस का मेथड जो है फोकस को जो है इनपुट पर इनपुट जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर फोकस करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है चलें इस इन एट्रीब्यूट को अपने प्रोजेक्ट में या एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके इन इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे काम करते हैं <coughs> मैंने वीडियो स्टूडियो में अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है यहाँ आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएटेड है मैं यहाँ पर अपना एक वेब फॉर्म जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ तो वेब फॉर्म का नाम मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ और इसमें मैं अपना एक इसमें इसके डिज़ाइन व्यू में मैं एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो है वो ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड कर दिया है इसको मैं फॉर्म के दरमियान में इसे प्लेस करता हूँ डिज़ाइन मोड में मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स के साथ बटन भी जो है वो मैं प्लेस कर देता हूँ अब मेरे पास यहाँ पर ASP.NET का टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल भी मौजूद है और यहाँ पर मेरे पास एक बटन मौजूद है तो इसको जो है इस टेक्स्ट बॉक्स को हम सोर्स में भी देख सकते हैं ये हमारे पास सोर्स में टेक्स्ट बॉक्स जो है वो रन एट सर्वर के साथ है और यहाँ पर बटन जो है हमारे पास वन जो है इंक्लूडेड है अब मैं बटन पर डबल क्लिक करता हूं ताकि हमारा एक इवेंट लिसनर जो है एक बटन क्लिक का इवेंट जनरेट हो जाए इस बटन इवेंट के पीछे मैं यहां पर इससे पहले हम जो है अपने टेक्स्ट बॉक्स को कोई आइडिया साइन करते हैं यहां पर इसको मैं आइडिया साइन करता हूं टेक्स्ट बॉक्स वन टेक्स्ट बॉक्स वन तो मैंने इसे आइडिया साइन कर दी है अब हम इस टेक्स्ट बॉक्स को जो है रिस्पॉन्स बटन क्लिक के पीछे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी होगा उसको हम प्रिंट कराना चाहेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट एंड इसके साथ हम टेक्स्ट बॉक्स जैसे कि हमने कहा था कि टेक्स्ट बॉक्स के साथ जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसकी वैल्यू को गेट करने के लिए सेट करने के लिए हम जो है ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने डॉट लगाया है तो टेक्स्ट का यहाँ पर ये हमारे पास टेक्स्ट का जो एट्रीब्यूट है वो अवेलेबल है जो कि हमें क्या रिटर्न कर रहा है या स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है यानी टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग्स में होती है और हम इसको स्ट्रिंग में ही व्यू करते हैं तो इसके मज़ीद भी एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास हाइट है जैसा कि यहाँ पर हमारे पास हाइट है ये हाइट दे सकते हैं इसके अलावा विड्थ है आप विड्थ यहाँ से सेट करते हैं कर सकते हैं यहाँ से हम टूल टिप टूल टिप को भी डायनेमिकली हम जो है वो चेंज कर सकते हैं तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास वहाँ पर फॉर्म पर अवेलेबल हैं वो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं हमारे पास वो तमाम प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट बॉक्स ही हमारे पास जो हैं कोड फाइल में भी मौजूद हैं तो इस तरह हम कोड फाइल के थ्रू जो है डायनेमिकली कंटेंट्स को जनरेट कर सकते हैं डायनेमिकली अपने कंटेंट्स को हम जो है चेंज कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को जो गेट करता हूँ यहाँ पर मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी गेट की इसको सेव किया इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स इसके टेक्स्ट को गेट किया है अब मैं इस फॉर्म को रन करता हूँ वे डिज़ाइनर इसको ब्राउज़र में मैं ओपन करता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है और साथ में ही एक बटन है तो जैसे ही मैं बटन में अपना नाम लिखता हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी के थ्रू जो है मेरा नाम जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा बटन क्लिकड अमार तो यहाँ पर जो है बटन क्लिक के पीछे जो है इवेंट कॉल हुआ और यहाँ पर टेक्स फील्ड में जो है वो जो वैल्यू थी वो हमारी प्रिंट हो चुकी है अब हम इसकी जो मॉड्स हैं उसको देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं यहाँ पर इसका मॉड जो है हम टेक्स्ट मॉड 
इसके टेक्स्ट मोड को अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आ रही है जिसमें मोड कलर है डेट है डेट टाइम डेट टाइम लोकल ईमेल मंथ मल्टी लाइन नंबर पासवर्ड फोन रेंज सर्च सिंगल लाइन यहाँ पर हमारे पास बहुत से जो हैं वो मोड्स अवेलेबल हैं कि हम टेक्स्ट बॉक्स को किस मोड में ओपन करना चाहते हैं तो चलें फर्स्ट हम ईमेल को चेक कर लेते हैं ईमेल जैसे ही मैंने ईमेल मेल सेलेक्ट किया इसको मैं जूम कर लेता हूँ इसको अपने डिज़ाइन व्यू में मैं ब्राउज़र में जैसे मैं इसे रन करता हूँ अब मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ अमार और मैं इसे सबमिट करता हूँ जैसे ही सबमिट करता हूँ चूँकि मैंने इसका मोड ईमेल में सेट किया है तो ये मुझे एक वैलिडेशन के तौर पर एक मैसेज वो दे रहा है कि यहाँ पर मैंने ऐट द रेट का सिंबल जो है वो नहीं डाला तो मैं यहाँ पर ऐट द रेट का सिंबल डालूँगा और अब सबमिट करूँगा तो अभी भी मेरा जो है फॉर्मेट कम्प्लीट नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर जी जी मेल लिखता हूँ तो देखें अब सबमिट हो गया है क्योंकि यहाँ पर एट द रेट सिंबल के ऊपर यहाँ पर जो है वैलिडेशन जो है वो काम कर रही है अब मैं इसका मोड जो है उसको चेंज करता हूँ इसका टेक्स्ट मोड चेंज करके मैं कलर करता हूँ तो कलर करता हूँ उसके साथ ही जो है मैं इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक हमारे पास एक स्मॉल सा बॉक्स आया है जिसमें डिफ़ॉल्ट में ब्लैक कलर है तो इसको जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो हमारे पास ये एक कलर बॉक्स जो है वो मिला है और इस कलर बॉक्स में से अगर मैं कोई कलर चूज़ करता हूँ जैसे कि ग्रीन एट्सट्रा कोई भी है तो ये कलर चूज़ हुआ है और बटन क्लिक किया तो उसके अगेंस्ट जो हैश वैल्यू थी उसकी जो कलर की जो वैल्यू है वो सेलेक्ट हुई है इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू को डायनेमिकली हम यहाँ पर चूज़ करके किसी भी जो कंट्रोल है किसी भी चीज़ का जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से चूज़ करके उसको चेंज कर सकते हैं इसको टेक्स्ट मोड को मैं अगर जो है डेट डेट पर जो है लेकर जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक ख़ूबसूरत सा कैलेंडर आ चुका है जिसमें हमारे पास तमाम डेट्स अवेलेबल हैं और टेक्स्ट मोड हमने इसका जो है वो डेट रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्स्ट मोड हमने डेट रखा है और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक ख़ूबसूरत सा कैलेंडर आ गया है और यहाँ से हम कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है मंथली हम मंथली भी कोई डेट को सर्च कर सकते हैं जैसे कि मैं आज टू है और जून का महीना है लेकिन मैं नवम्बर दिसंबर किसी भी मंथ को, को सेलेक्ट कर सकता हूं और इसकी डेट्स को मैं पिक कर सकता हूं या इसको मैं अगर यहां पर मंथ व्यू के साथ साथ अगर मैं लिस्ट डाउन करूं उससे आने वाले नेक्स्ट ईयर्स को भी मैं चेक कर सकता हूं यहां सर ये यह देखें ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हमारे पास जो हैं नेक्स्ट ईयर्स के भी कैलेंडर के ऑप्शन मौजूद है कि हम नेक्स्ट ईयर्स को भी चूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर टू ट्वेंटी का भी कैलेंडर जो है मौजूद है तो इस तरह से हम जो है किसी भी डेट को पिक कर सकते हैं यहाँ से मैं नेक्स्ट करके अपने नेक्स्ट मंथ को यहाँ से प्रीवियस मंथ को सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से हम मैं जो है करंट डेट एंड टाइम को पिक कर सकता हूँ जस्ट मैं इसको प्रेस करूँगा तो प्रेस करने से दरमियान में इस डॉट को प्रेस करूँगा तो करंट डेट एंड टाइम जो है वो सेट हो जाएगी यहाँ से मैं कस्टम डेट भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ या इसको कस्टम मंथ सेट कर सकता हूँ सिस्टम डेट तो इस तरह से हम इस कंट्रोल को जो है यूज़ कर सकते हैं अब हम इसका मोड जो है वो चेंज करते हैं मोड चेंज करके हम इसको मंथ में शिफ्ट करते हैं तो मंथ में शिफ्ट करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो हमारे पास जो कैलेंडर है वो एक वो फिर से कैलेंडर ही शो हुआ है लेकिन हमारे पास इस वक्त जो डेट का फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है तो पहले हमारे पास जो फॉर्मेट था अब उस फॉर्मेट में नहीं बल्कि आप इस यहाँ पर मंथ का नेम जो है वो हमारे पास विजिबल है और अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो गा तो जो मंथ के नेम है वो चेंज हो रहे हैं और यहाँ पर अगर मैं इसको नेक्स्ट या प्रीवियस करूँगा तो हमारे पास ईयर्स के वो चेंज होंगे इस तरह से टेक्स्ट मोड में अगर यहाँ पर नंबर नंबर सेलेक्ट करता हूँ नंबर सेलेक्ट करने पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ अगेन 
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक साइड पर एरोज आ रहे हैं और यहाँ पर मैं कुछ करेक्टर्स लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन करेक्टर्स नहीं लिखे जा रहे जैसे ही मैं कुछ नंबर्स प्रेस करता हूँ तो नंबर्स यहाँ पर राइट आ, राइट हो रहे हैं लेकिन जो करेक्टर्स हैं जैसे कि ए बी सी के करेक्टर स्मॉल कैपिटल कुछ भी अल्फ़ाबेट्स हैं आ, वो जो हैं वो राइट नहीं हो रहे जबकि डिजिट्स जो हैं हमारे पास वो राइट हो रहे हैं तो इस तरह से ये भी एक वैलिडेशन के तौर पर अगर हम टेक्स्ट बॉक्स का सही यूज़ करें सही मोड को यूज़ किया जाए सही मोड के यूज़ किया जाए तो हम कुछ वैलिडेशन जो हैं वो टेक्स्ट बॉक्स में रहते ही कर सकते हैं अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास वही नंबर डिस्प्ले हो जाएगा इस तरह से मैं इसका मोड चेंज करता हूँ और इसका मोड चेंज करके मैं पासवर्ड सेट करता हूँ तो पासवर्ड सेट करता हूँ दैन इसको रिफ्रेश करता हूँ रिफ्रेश किया रिफ्रेश किया और अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासवर्ड मोड करते ही मेरे पास जो करेक्टर्स थे वो अब शो नहीं हो रहे बल्कि डॉटेड शो हो रहे हैं ताकि ये इनविजिबल हो जाए एक यूज़र को अंडरस्टैंड ना हो तो ये पासवर्ड की जो एट्रीब्यूट जो टेक्स मोड का जो एट्रीब्यूट है अगर उसे पासवर्ड सेट किया जाए तो पासवर्ड मोड में टेक्स जो है वो शो होगा यहाँ पर हमारे पास एक है मल्टी लाइन अगर मैं मल्टी लाइन को यहाँ पर इनेबल करता हूँ इसका मोड मल्टी लाइन करता हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारे पास मल्टी लाइन हो जाएगा जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स की जो हाइट और विड्थ है वो चेंज हो चुकी है और यहाँ पर हम किसी भी आ, रो ने या जो है हम इसमें यहाँ पर हम कुछ भी जितना मर्जी हम बड़ा पैराग्राफ लिखना हो या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ कोई रोज़ और कॉलम्स की लिमिटेशन है हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं और अगर ये बॉक्स हमारे पास स्मॉल है अगर ये बॉक्स अगर मैं इसको स्मॉल करूँ स्मॉल यस इट्स स्मॉल अगर इस्मॉल करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक खूबसूरत सा स्क्रोल बार भी आ रहा है कि हम स्क्रोल करके भी अपने कॉन्टेंट को जो है व्यू कर सकते हैं और अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो कॉन्टेंट जितना भी है वो मेरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है इस तरह आ, इसके रोज़ को भी मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि कितनी रोज़ जो हैं वो होनी चाहिए जैसे कि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इसकी रोज़ हाइट जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट में मैं कुछ रोज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ इसकी मैं कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट में टू रोज़ होनी चाहिए तो मैं इसकी रोज़ सेलेक्ट करता हूँ और अगेन पेज को रिफ्रेश करता हूँ अब आप देख सकते हैं कि ए वन रो एंड सेकेंड रो जस्ट दो रोज़ हमारे पास डिफ़ॉल्ट में आ रही हैं अगर मैं इसकी रो को जो है मैं चेंज करके फाइव करता हूँ एंड दोबारा सेव करता हूँ फिर रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि मैं डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर फाइव रोज डिफ़ॉल्ट में मेरे पास यहाँ पर फाइव रोज़ हैं तो इस तरह से मैं हाइट हाइट को जो है मैं रो के थ्रू जो है वो आ, सेट कर सकता हूँ सेट कर सकता हूँ इसको हम इस तरह भी चेंज कर सकते हैं लेकिन हम डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को जो है इस तरह से चेंज कर सकते हैं इसी तरह हम उसके विड्थ को भी कंट्रोल करते हैं वो कॉलम्स की प्रॉपर्टी के थ्रू जो है यहाँ पर एटलीस्ट वन करेक्टर के लिए अलाउ करता है जैसे कि और आर यस इसको हम दोबारा सबमिट करते हैं यहाँ पर हमारे पास अगर वन है तो टू करेक्टर्स की स्पेस आएगी यहाँ पर वन है तो टू होगी टू है तो थ्री होगी फोर है तो फाइव होगी लेकिन अगर ज़ीरो सेट किया जाए तो वो डिफ़ॉल्ट जो है बिहेवियर वो शो करता है जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसने शो कर दिया है तो इस तरह से रोज़ कॉलम की प्रॉपर्टी को हम भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम जो है टूल टिप जो इस मोड को मैं रेस करता हूँ यहाँ पर हम टूल टिप का जो है यूज़ करते हैं जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि दिस टेक्स्ट बॉक्स इज एम इसको मैं यहाँ पर अगेन जाकर रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेकर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट मैंने 
टूल टिप में लिखा है उसको मैंने यहाँ पर जो है एज अ कर्सर के साथ जो है वो शो हो रहा है तो इस तरह से हम कोई भी इंस्ट्रक्शन स्मॉल इंस्ट्रक्शन या कुछ भी हम देना चाहें आ, कोई तो हम इस तरह से देख सकते हैं और यूज़र को का एक्सपीरियंस जो है वो हम बेहतर बना सकते हैं यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर बना सकते हैं इसके अलावा जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैक्स लेंथ के लिए आ, मैं यहाँ पर मैक्स लेंथ मैक्स लेंथ अगर मैं करूँगा तो मैं यहाँ पर करेक्टर यहाँ पर मैं फाइव दे देता हूँ कि मैक्सिमम जो एक टेक्स्ट बॉक्स में जो लेंथ है हमारी करेक्टर्स की लेंथ है वो फाइव तक हो फाइव से ज़्यादा वो एक्सीड ना करे वो यूज़र को रेस्ट्रिक्ट कर दे के वो फाइव ही करेक्टर्स को इनपुट कर सकता है तो इसके लिए मैं अगेन जो है अपने फॉर्म को रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर अगर मैं करेक्टर वन पुट करता हूँ टू थ्री फोर फाइव और जब मैं सिक्स प्रेस करता हूँ तो ये सिक्स जो है वो इस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर रहा जबकि मैं कॉन्टीन्यूसली बटन सिक्स को प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो इस तरह से हम रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं एक यूज़र के ऊपर कि वो जो है लेंथ से एक्सीड ना कर सकें इस तरह से हमारे पास जो जो और एट्रीब्यूट हैं इसके बाद है हमारा एक रीड ओनली का एट्रीब्यूट यहाँ पर मैं लिखता हूँ रीड ओनली रीड ओनली एक फ्लैग है जिसको अगर मैं ट्रू करूँगा तो जो टेक्स्ट है हमारे पास वो जस्ट व्यू मोड में होगा तो यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट को हम डिफ़ॉल्ट में भी हम इसको सेट कर लेते हैं जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अमार इजाज़ इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ही मेरे पास जो टेक्स्ट है वो सेट है इस वक्त अगर मैं इसमें कोई चाहता हूँ कि एडिट करूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये व्यू हो रहा है जस्ट लेकिन ये एडिट नहीं हो रहा तो चूंकि ये रीड ओनली का फ्लैग जो है इस वक्त वो ट्रू है इस वक्त इसलिए जो है ये एडिट नहीं हो रहा क्योंकि जस्ट रीड ओनली मोड में है बाई डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है तो इसलिए जो है हम इसे एडिट कर सकते हैं इसके अलावा हमारे पास एक इवेंट है जो कि इस पोस्ट बैक का इवेंट है कि हम फॉर्म को इस पोस्ट बैक भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं सबसे पहले अच्छा तो हम टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को जो है उसकी प्रॉपर्टी विंडो से भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टी आल्ट इंटर भी प्रेस कर सकते हैं या हम प्रॉपर्टी पर भी इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स वन और नीचे प्रॉपर्टी विंडो आ रही है तो यहाँ पर इस विंडो से भी हम इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट में जो टेक्स्ट है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ उसमें मैं कुछ नहीं रख रहा और यहाँ पर एक इस पोस्ट बैक पोस्ट बैक की यहाँ पर प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ ऑटो पोस्ट बैक जैस इस प्रॉपर्टी ये डिफ़ॉल्ट में हमारे पास फॉल्स होती है लेकिन इसको हम जो है ट्रू करेंगे मैंने इसको ट्रू कर दिया है यहाँ पर मैंने ऑटो पोस्ट बैक की जो वैल्यू है उसको ट्रू किया है और इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसे अपने ब्राउज़र में रन करता हूँ जैसे ही मैं रन करता हूँ यहाँ पर मैं कुछ नाम टाइप करता हूँ जैसे कि अमार जाज सॉरी अमार जाज और जैसे ही मैं इसका फोकस हटाकर बाहर किसी जगह पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर्म जो है वो इस पोस्ट बैक हो जाते हैं लेकिन चूँकि अभी इवेंट जो है टेक्स्ट चेंज का इवेंट मैंने नहीं बनाया तो इसलिए यहाँ पर कुछ जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा तो एक जो इवेंट है इस टेक्स्ट बॉक्स का हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उस टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जस्ट मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये इवेंट जो है हमारे पास यहाँ पर आ, बन जाएगा इसको कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पर पेस्ट करूँगा बटन क्लिक बट मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट चेंज इवेंट कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट हेयर टेक्स्ट चेंज अब मैंने इसे सेव कर दिया और मैं इसे जब जैसे मैं इस फॉर्म को रीलोड करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नाम जो है वो टाइप करता हूँ और जैसे ही मैं इसे फोकस जो है लूज़ करता हूँ या साइड पर फोकस करता हूँ तो ये टेक्स्ट चेंज का इवेंट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाता है इसके अलावा हमारे पास एक और जो मेथड है यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद एंटर कंट्रोल जी जी 
तो यहाँ पर मैंने जो है आ, कुछ टेक्स्ट बॉक्स जनरेट किए हैं जिनका सोर्स जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं सोर्स में हमारे पास उतने ही टेक्स्ट बॉक्स जो हैं वो जनरेट हो चुके हैं जिनके आईडी जो है टेक्स्ट बॉक्स फाइव फोर थ्री टू वन है अब हम चाहते हैं कि जब हमारा पेज फॉर्म जो है वेब फॉर्म जो है लोड हो तो इसका फोकस जो है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पर सेट हो जाए पेज लोड के इवेंट जो है अपने इसके व्यू कोड में जाऊंगा और पेज लोड के इवेंट में टेक्स बॉक्स वन को जो है वो फोकस कर दूंगा तो मैं लिखूंगा टेक्स बॉक्स वन डॉट फोकस तो जैसे ही मैं इस मेथड को लिखूंगा और अपने फॉर्म को जो है मैं रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया है तो यहाँ पर मेरे पास कर्सर जो है वो डिफ़ॉल्ट में जो है वो ब्लिंक कर रहा है लेकिन आ, नहीं यहाँ पर अभी हमने उस पेज को सेव नहीं किया यहाँ पर देखें स्टेरिक आ रहा है मैं इसको सेव कर लेता हूँ अब मैं इस फॉर्म को दोबारा रीलोड करता हूँ जैसे ही रीलोड किया तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस हैं लेकिन हमारा फोकस जो है वो पहले पर ही है तो इस फोकस को हम जो है किसी और टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी सेट कर सकते हैं उसके लिए दोबारा मैं व्यू कोड में जाऊंगा और यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको चेंज कर रीलोड करता हूँ तो अब देखें हमारा फोकस जो है वो टेक्स्ट बॉक्स टू की तरफ है तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट बॉक्स का फोकस जो है वो डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं इससे यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आज ही आप हमारे ब्लॉग को विज़िट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए अपना फीडबैक देना न भूलिए और हमें कमेंट्स की फॉर्म में जो है अपना रिस्पांस दीजिए अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करिए या हमारे फेसबुक के पर मैसेज कीजिए या हमें कॉल करिए या हमें मेल करिए तो आप किसी भी तरह से आप हमें कांटेक्ट करके अपने जो प्रॉब्लम है उसका हल सोल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा विद इन ट्वेंटी फोर आवर में आपको उस सोल्यूशन का जो है वो आंसर मिल जाएगा थैंक यू फॉर लिसनिंग खुदा हाफिज़